去跑掉，在你心中付出，宁愿什么路数不计，悬命魂归故土。是陆佐，请问您是？我雷公寨与敦寨同属三十六洞，我与你外婆更是师承一脉，论辈分，你得叫我一声阿姨。啊！小帅哥，话不多说，我们此行是来跟你要件东西。就是你外婆手里的那只金蚕。您说的这件东西，我从没有听说过。哼，看在龙老兰的面子上，我就跟你多讲几句。现在盯上的金蚕的，可不止前天晚上那几位。小伙子。雷寨主也是为了你好，匹夫无罪，怀璧其罪。这道理你应该懂。早点交出来吧，也能换个安稳日子。各位要是没有其他事，请回吧。哼，既然你不说，那么别怪阿爷不客气了。看谁敢！不是十五。翻遍了，没找到。怕不是想要带进棺材吧？敢碰外婆，我绝不会放过你们！
才，胆敢放肆！嗯，啊，心残在你身上！啊，把金蚕交给你这个外行，龙老兰只是老糊涂。交，那也，我就自己动手了。千回万重，金龟无神。啊嗯小心走火入魔，就让属下替寨主取回金蚕吧。小帅哥，之前那晚是你运气好，今天可就没那么幸运。拿东西，当然要用最直接的方法。正所谓“螳螂捕蝉，黄雀在后”。小叔，小总，你还好吧？事情还没完，你想去哪儿？还是啊，那位是东关皇家的大小姐，王妃。皇家作为一寨之主，手下混入林渊会的邪魔外道，自己还不知道呢，哼，真是老糊涂了。如今龙老兰已死，就凭你们这些蝼蚁也想反抗，简直自寻死路！雷生，你这个老莽夫，也配得到金蚕？看看你现在的样子，和小丑没有分别。闭嘴！寨主，你在手下服侍你这么多年的份上，你就和手下共赴黄泉吧。一双老夫，师傅，那军军能会用法呀？总有一天，金蚕和你的小命都会落入我们凌云会手中。我们得赶
紧出去。我不能走，班宝在这里，不要命了！快走，班宝为什么你们要这么做？陆总